আসসালামু আলাইকুম স্বাগত তোমাদের সবাইকে সায়েন্স টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আজকের আলোচ্য বিষয় হলো ক্যালকুলাস 3 ম্যাট্রো 50 চ্যাপ্টার 15.1 টপিক হলো কার্ল গ্রাডিয়ান ডাইভারজেন্স চলো শুরু করা যাক সর্বপ্রথম আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো কার্ল গ্রাডিয়ান ডাইভারজেন্স এগুলো বলতে কি বোঝায় আর এগুলো কই থেকে আসে তার আগে আমরা কিছু বেসিক জিনিস নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো ভেক্টর ফিল্ড যেহেতু এই অধ্যায়টার নাম ভেক্টর ফিল্ড সো এই ভেক্টর ফিল্ড নিয়ে জানা যায় ভেক্টর জিনিসটা কি আমরা জানি কোয়ান্টিটি বা রাশি হলো দুই প্রকার একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি আর একটা হলো ভেক্টর কোয়ান্টিটি স্কেলার কোয়ান্টিটি মানে যার শুধু মান আছে আর ভেক্টর কোয়ান্টিটি মানে যার ভ্যালু বা ম্যাগনিটিউড প্লাস ডিরেকশন আছে এখন ফিল্ড মানে হলো ক্ষেত্র এই ফিল্ডও দুই প্রকার একটা হলো স্কেলার ফিল্ড আর একটা হলো ভেক্টর ফিল্ড এখন স্কেলার ফিল্ড মানে স্কেলার ফিল্ড মানে হলো যে ফিল্ডে জাস্ট মান আছে আর ভেক্টর ফিল্ড মানে হলো যে ফিল্ডে মান প্লাস ডিরেকশন দুইটাই আছে এখন স্কেলার ফিল্ডের মধ্যে কি কি আছে স্কেলার ফিল্ডের মধ্যে সাপোজ আমরা ধরতে পারি টেম্পারেচার টেম্পারেচারের কি কোনো ডিরেকশন আছে না আমি যদি পৃথিবীর এক প্রান্তে থাকি আমি সূর্যের কাছাকাছি গেলাম বা সূর্য থেকে দূরে আসি বা আমি এই পৃথিবীর কেউ বাংলাদেশে আছে কেউ সৌদি আরবে আছে কেউ রাশিয়ার অন্য আরেকটা কান্ট্রিতে আছে এই অবস্থান অনুযায়ী বা দূরত্ব অনুযায়ী এদের কিন্তু টেম্পারেচারের মান আলাদা বাট কথা হইলো এখানে কিন্তু কোনো ডিরেকশন নেই যে এইটা বাইরের দিকে হবে না ভিতরের দিকে হবে না ইস্ট ওয়েস্ট নাকি নর্থ সাউথ বা কোনো একদিকে ডিরেকশন এটা বলি না আমরা যখন কোনো একটা কিছু বা রুমের টেম্পারেচার মেজার করি আমরা বলি না এই রুমের টেম্পারেচার বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পূর্ব দিকে বা বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পশ্চিম দিকে বা বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উত্তর দিকে এই রকম ডিরেকশন আমরা কখনো বলি না সো এই টেম্পারেচারের খেল ক্ষেত্রে যে ফিল্ডটা ক্রিয়েট হয় বা ক্ষেত্রটা ক্রিয়েট হয় সেটাকে আমরা বলে থাকি স্কেলার ফিল্ড আর ভেক্টর ফিল্ডের একটা উদাহরণ যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে এটা যদি পৃথিবী হয় এটা ওয়াই এক্স জেড এখানে যে কোনো একটা বস্তু যদি থাকে তাহলে তার নিচের দিকেই বা পৃথিবীর সাথে একটা গ্রাভিটেশনাল ফোর্স কাজ করে যেটাকে আমরা বলে থাকি এফ এটা নিউটনের ফর্মুলা অনুসারে আমরা জানি এফ সমানুপাতিক এম ওন এম টু ওভার ডি স্কোয়ার এইটা এই বস্তুদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক আর মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এখানে যদি আমরা একটা জিনিস দেখি যে আমি যদি বস্তুটাকে এখানে রাখি বা আমি যদি বস্তুটাকে এখানে রাখি তখন কিন্তু এই পৃথিবী থেকে যে অ্যাট্রাকশনের মান বা গ্রাভিটেশনাল ফোর্স সেইটার ডিফারেন্স হবে অবশ্যই এদের ম্যাগনিটিউড থাকবে বাট ফোর্সের ভ্যালুর সাথে এই যে ডিরেকশনটা থাকবে এই ডিরেকশনটা ডিপেন্ড করতেছে ডি এর উপরে আমি এখানে রাখলে এক রকম এখানে রাখলে এক রকম এখানে রাখলে এক রকম আমরা যদি পৃথিবীর গ্রাভিটেশনাল ফোর্সের কথা চিন্তা করি তাহলে এটা এরকম আর এটা মাইনাস ইনফিনিটি বা ইনফিনিটি পর্যন্ত এই গ্রাভিটেশনাল ফোর্সটা আসলে কাজ করে ঠিক একই রকম আমরা যদি ইলেকট্রিক ফিল্ডের কথা বলি ইলেকট্রিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে কি এটা বাহিরের দিকে ডিরেকশন সো যে নির্দিষ্ট এরিয়া বা যে নির্দিষ্ট পোর্শন পর্যন্ত আসলে এর বলরেখাগুলো পাই বা অ্যাট্রাকশন করার মতো অ্যাবিলিটি থাকে সেটুকুই কিন্তু আমরা বলি অসীমের আগে পর্যন্ত বা এটাকে আমরা বলে থাকি ফিল্ড বা ইলেকট্রিক ফিল্ড ঠিক তেমনই ম্যাগনেটের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখছি যে একটা ম্যাগনেটের আমরা ফিল্ড দেখতাম যে নর্থ সাউথ যদি হয় তাহলে এই ফিল্ডগুলো আমরা পাইতাম শুধু ম্যাগনেটের ক্ষেত্রের জন্য তার মানে ম্যাগনেটিজম ইলেকট্রিক ফিল্ড গ্রাভিটেশনাল ফোর্স এই সবগুলোর জন্য যে ফিল্ডটা আমরা পাই এটা হলো একটা ভেক্টর ফিল্ডের উদাহরণ আর নর্মাল টেম্পারেচারের জন্য আমরা যে ফিল্ডটা পাই সেটাকে আমরা বলে থাকি স্কেলার ফিল্ড এখন এই ভেক্টর ফিল্ডের জন্য যদি আমরা কাজ করি আমরা কোনো একটা জিনিসের ইলেকট্রিক ফিল্ড এখানে একটা পজিটিভ কিউ চার্জ আছে আমি ধরে নিলাম প্লাস কিউ তার মানে বাইরের দিকে এই থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত সো এটার আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড ইকুয়াল টু জানতাম ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এফ সাইলন কিউ ওভার আর স্কোয়ার এখানে দেখো এই ইলেকট্রিক ফিল্ড যখন আমরা ডিটারমাইন করতাম আমি যদি এখানে সাপোজ ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস সেভেন জেড দ্বারা প্রকাশ করি যে এইটার ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান এমন তাহলে তুমি স্বাভাবিকভাবে বলতে পারো যে না এটা ঠিক না কেন ঠিক না কারণ ইলেকট্রিক ফিল্ডের এই পজিটিভ চার্জের জন্য একটা ডিরেকশন আছে সেটা হলো আমরা বাইরের দিকে দেখতেছি তার মানে এখানে একটা ডিরেকশনের মান পাবো সো আমি যদি প্রত্যেকটা অ্যাক্সিস বরাবর এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস জেড অ্যাক্সিস থ্রি ডির জন্য চিন্তা করি আমি সাপোজ বললাম যে এইটার মান এক্স অ্যাক্সিসে চেঞ্জ হচ্ছে ফোর ওয়াই অ্যাক্সিসে ফাইভ জেড অ্যাক্সিসে সেভেন এটা আমি যদি বোঝাইতে চাই তাহলে কি করব এর সাথে একটা 
i j একটা ইউনিট ভেক্টর দিব যে ভেক্টরটা আসলে মানের কোনো পরিবর্তন করবে না জাস্ট ডিরেকশন অ্যাড করবে ঠিক টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে এখানে কোনো একটা টেম্পারেচারের বিন্দু বা একটা রুম বা যে কোনো একটা কিছু আমরা ধরতে পারি একটা টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে যদি আমি সাপোজ ইকুয়েশন ধরি এই ইকুয়েশনটাই ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস সেভেন জেড এইটার ক্ষেত্রে আমি বলতে চাচ্ছি যে এইটার এক্স অ্যাক্সিস বরাবর এতখানি আসলাম ও অ্যাক্সিস বরাবর এতখানি গেলাম যেটা অ্যাক্সিস বরাবর আমি ভাবলাম যে এখানে একটা সূর্য আছে বা কিছু আছে যার কারণে এখানে আমরা হিট পাচ্ছি সো এইটার স্থানাঙ্ক অনুসারে বা অবস্থান অনুসারে আমাদের টেম্পারেচারের মানটা আমরা ভ্যারি করব তার মানে আমি এখানে ছিলাম আমি এখান থেকে এখানে আসলাম এখান থেকে এখানে আসলাম তাহলে আমি বলতেছি যে এখানে আসলে আমার টোটাল টেম্পারেচারের মান কত হবে ইকুয়েশনটা কিন্তু এইটাই তার মানে আমি সাপোজ এক্স অ্যাক্সিস বরাবর দুই ও অ্যাক্সিস বরাবর থ্রি ফাইভ ফোর অ্যাক্সিস ফোর তার মানে এখন এখানে যদি আমি বসাই এইট প্লাস ফিফটিন প্লাস টোয়েন্টি এইট টোটাল আমি কত পাচ্ছি টোয়েন্টি থ্রি প্লাস টোয়েন্টি এইট তার মানে ওয়ান ফিফটি ওয়ান এই যে ফিফটি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াসটা পাচ্ছি এটা কিন্তু আমি একটা জাস্ট ভ্যালু পাচ্ছি এর সাথে আমি কোনো ম্যাগনিটিউড পাই না এই যে জাস্ট স্কেলার ক্ষেত্র জন্য আমি জাস্ট ভ্যালুটা পাচ্ছি এই সেম জিনিসটাকে আমরা বলে থাকি গ্রাডিয়েন্ট এখন গ্রাডিয়েন্টের মান আমরা কিভাবে বের করে থাকি গ্রাডিয়েন্টের মান আমরা যখন বের করব তখন এখানে দেখো আমি গ্রাডিয়েন্টের ক্ষেত্রে আমরা নর্মাল জানি যে গ্রাডিয়েন্ট হলো কোনো একটা ক্ষেত্রে ডট মেইন ফাংশনের সাথে জাস্ট গুণ অবস্থা এখন মেইন ফাংশনের সাথে যদি গুণ অবস্থায় থাকে ফাংশনটা ধরো এইটা এটার গ্রাডিয়েন্ট মানে ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস সেভেন জেড তারপরে ওয়াই সেফকে ডিফেন্সিয়েশন করলে ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস সেভেন জেড প্লাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল জেড ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস সেভেন জেড এখন এই জিনিসটা বোঝার আগে আমরা আরেকটা জিনিস বুঝি সেটা হলো পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ আর ইমপ্লিসিট ডিফারেন্সিয়েশন আর একটা নর্মাল ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে যেটা কোনো একটা ফাংশন যদি থাকে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার ওয়াই এই টাইপের এক্স কিউব ওয়াই দিলাম তাহলে এইটার আমরা যদি ডিফারেন্সিয়েশন করতে চাই আমি ভাবলাম ডিডি এক্স ইমপ্লিসিট বাট এইটা আসলে কিসের ফাংশন আমরা কিন্তু স্পেসিফিকভাবে বলতে পারবো না যে এটা এক্সের ফাংশন আমি বলতে পারবো না যে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এত আমি বলতে পারবো না যে এটা এফ অফ ওয়াই ইকুয়াল টু এত কেন বলতে পারবো না কারণ এখানে এক্স অ্যান্ড ওয়াই রিলেটেড দুইটা টার্মি আছে সো কোনো একটা ফাংশনকে যদি বলা না যায় যে এটা এক্সের ফাংশন নাকি ওয়াইয়ের ফাংশন ঠিক সেম জিনিসটাকে আমরা বলে থাকি ইমপ্লিসিট ডিফারেন্সিয়েশন বা অব্যক্ত ফাংশন এই অব্যক্ত ফাংশনের ক্ষেত্রে যখন আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করতাম ডি ডিভাইডেড বাই ডি এক্স বা নর্মাল ডিফারেন্সিয়েশন করতাম তখন আমি এই ফাংশনটাকে ধরে নিতাম এফ অফ এক্স ওয়াই এখন এফ অফ এক্স ওয়াই যখন ধরে নিতাম আমি সাপোজ এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি তখন এটা কী হবে এইট এক্স প্লাস এই এক্স কিউব আর ওয়াই যেহেতু এটাকে আমি বলতে পারতেছি না কার ফাংশন সো এটাকে আমি ইউ ধরে নেবো এটাকে ভি ধরে নেবো তার মানে ফাইভ এক্স কিউবকে যদি ইউ ধরে নেই ইউটাকে ঠিক রেখে আগে ভিয়ে ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি ডিওয়াই ডিভাইডেড বাই ডি এক্স প্লাস ওয়াই মানে ফাইভ ওয়াই এখানে এক্স কিউবের ডিফারেন্সিয়েশন করলে হয় থ্রি এক্স স্কোয়ার সো আমরা এইভাবে করতাম কিন্তু আমি যদি এখানে ডি বাই ডি এক্স না দিয়ে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করি পার্শিয়াল মানে হলো জাস্ট পোর্শন অনুযায়ী বা আংশিক সো আংশিকের জিনিসটা কেমন ছিল ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স কিউব ওয়াই যখন আমি এটাকে তখন আমি ডি দ্বারা প্রকাশ করতাম না তখন এই জিনিসটাকে আমি ডেল দ্বারা প্রকাশ করতাম এই পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন মানে হলো আমি জাস্ট এটাকে যেহেতু এক্স দ্বারা ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি তার মানে এটা জাস্ট এক্সিরি ফাংশন এটাকে আমরা ওয়াইটাকে আমরা ধ্রুবক হিসেবে কল্পনা করবো সো এইট এক্স ফোর এক্স স্কোয়ার হলো এইট এক্স প্লাস ফাইভ এক্স কিউব ওয়াইটা সামনে চলে আসবে আর এক্স কিউবের ডিফারেন্সিয়েশন হলো থ্রি সরি এক্স এক্স স্কোয়ার এইটুকু গেল আমাদের ডিফারেন্সিয়েশনের মান এই যে এইটুকু আর এইটা এইটুকু হলো আমাদের বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ অ্যান্ড ইমপ্লিসিট ডিফারেন্সিয়েশন আমরা এখানে নর্মালি এই দুইটা কাজই করে থাকি এটাও করে থাকি এটাও করে থাকি এখন নর্মাল ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা যেমন করি আর পার্শিয়ালের ক্ষেত্রে যেমন করি সেইটার কেস আমরা দেখে থাকি একটা অপারেটর যেটার নাম হলো ন্যাবলা এখন এই অপারেটর সম্পর্কে আমরা ডিটেলস জানবো বাট তার আগে আমরা আবার আগের টপিকে ফিরে যাই যেখানে কথা ছিল যে এই চেঞ্জটা বা এই টেম্পারেচারের যে ফাংশনটা আমরা এক্স ওয়াই জেটের সাপেক্ষে করলাম এটা আলটিমেট কী হিসেবে প্রকাশ করে যেহেতু এখানে এক্স ওয়াই জেট আকারে লিখছি তার মানে এটা হলো ফোর এটা কত ফাইভের ফাইভ প্লাস এটা হলো
सो यटार क्षेत्र में पॉइंट नहीं से पॉन्टुकू हलो एक्स टू एक्स वन जो एक बिंदुर क्षेत्र में जर कारण एम आदि पॉइंट ना नहीं जस्ट करतम तक इन्हें फोर फाइव और सेभन तीन जो कर दी आसने माना पे जित सो तक सेभनटीन पाइत सिक्सटीन पाइत एक् सिक्सटीन पाइस सो यही गलो कि ग्राडियंटर मेन जिन मेन बेसिकट आस ए भेक्टर क्षेत्रगुल आई भेक्टर क्षेत्र जो चेन्जेस डिफारेंसेस सो एक भेक्टर क्षेत्र में डिफारेंसेस बोझान बेसिकलि कल ग्राडियन एंड डायवार्जेंस यूज कर सो एन देखीजे कि भावे एक भेक्टर क्षेत्र चेन्जर क्षेत्र आसने कल ग्राडियन डायवार्जेंस क्या लगे सो सब प्रथम जो ग्राडियन नहीं आलोचना करी से ग्राडियन हल ग्राडियन आलोचना करार आगे एक अपारेटर नहीं आलोचना करते हैं से बला है नैबला नैबला अपारेटर एक भेक्टर मान भेक्टर अपारेटर एम अपारेटर जिस अपारेटर जिस हलो जहाँ निजस्व को मान व निजस्व को क्षाथा क्या जमन जो वियोग गुण भाग अनेक किस जीगो के बला है अपारेटर ये अपारेटरगुल निजस्व को अर्थ बहन करेना बाट यगलो जो एक्टर साथ बसे तक आसले एक मिनिंग एक अर्थ प्रकाश करें जमन एखे जो फाइव प्लस नाइन दी तो कत है फर्टीन ठीक नैबला जिस भाव आसे से देख नैपला जिस एक भेक्टर अर्डर जेटा के बोली फार्ष्ट वर्डर डिफरेंसियल फार्ष्ट अर्डर क्या कारण ये जस्ट एक बार डिफेंस मैं डिफेंसिएशन कर डिफेंसियल क्या ये डिफेंसिएशन कर भेक्टर अपारेटर कारण यटार एक डेक्शन आो यहाँ प्रकाश करी ये डेल डिवाइडेड बै डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डिवाइडेड बै डेल वाई जे कैप प्लस डेल डिवाइडेड बै डेल जेट ए कैप और ये नैबलार साथ जेको एक स्केलार फांगशन जो गुण अवस्था थे थी ग्राडियन तर मैं ग्राडियंटर सीम्पल जिन हलो नैबला इंटू एक फांगशन एन ये फांगशन क्षेत्र एक फांगशन जो एफ है एर आगे से टेम्पारेचार दिए पड़ी एन ये एक एफ फांगशन सो ये एफ फांगशन जो एक देखा थे जमन एर आगे टेम्पारेचार क्षेत्र छो हलो फाइव एक्स प्लस सेभेन वाई प्लस एट जेट सपोज हमें धरे निल फांगशनटार साथ फांगशन का जस्ट स्केलार गुण है सो ये जी एखे स्केलार गुण है तो स्केलार गुण होते गले डेल डिवाइडेड बै डेल एक्स आई कैफ एर साथ गुण सो ओखने जो फाइव एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस सेभेन जेट सपोज धोल प्लस डेल डिवाइडेड बै डेल वाई जे कैप फाइव एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस सेभेन जेट प्लस डेल डिवाइडेड बै डेल जेट के कैप तो सामने दिल सो फाइव एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस सेभेन जेट के कैप सो ये क्या जो गुण करी तो हमें एखे फाइव एक्स के एक्सर सपेक्षा डिफेंसिएशन कर जेहतु एट पार्सियल डिफेंसिएशन तरह मैंने जस्ट फाइव और आई कैप तो सामने थको प्लस एट गुण कर ले सिक्स जे कैप ये कर ले सेभेन के कैप ठीक ये जिसटाई आप आगे टेम्पारेचार क्षेत्र देखे ये देखो टेम्पारेचार क्षेत्र वोने इक्वेशन छोड़ो फोर एक्स प्लस फाइव वाई प्लस सेभेन जेट ये तरह से पाई फोर प्लस फाइव प्लस एट और लास्टे जो पाइल और ये देखो लास्टे हमें कि पाइल फाइव सिक्स सेभेन एम ए फाइव सिक्स सेभेन जो हमें जो कर दीब तर टोटाल टेम्पारेचार पासी तरह फाइव सिक्स प्लस सेभेन वो आगे मत ही टोटाल टेम्पारेचार पाँच सो आगे हमें नर्माल जो डिफारेंस बेर कर लगे भेक्टर क्षेत्र क्षेत्र में ठीक सेम जिसटे क्योंकि आसने एक ग्राडियन प्रकाश करें सो ग्राडियन जो एखे संज्ञा देखते चाहिए तरह ये एक संज्ञा देखो ये भेक्टर क्षेत्र एक स्केलार गुणफल नैबला और मेन फांगशन गुणफल के ग्राडियन और एन जो जिन आलोचना करब से देखो ना प्रब्लेम आ कन्फार्म दैट फाइज ए पटेंसियल फांगशन फर एफ आर ऑन साम रिजियन एंड स्टेट द रिजियन एखे फायर मान दे एफ अफ एट दे सो ये जो बेर करते चाहिए क्या भाव बेर करब एखे हम बेर करते बोलते जो ग्राडियंटर मान
এখন ফাই অফ ফিফটিন এর এ বি যদি আমরা করি তাহলে দেখো বি আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর জেড স্কোয়ার এখন এটা হলো ফাই অফ এক্স আর এফ বলতেছে যে এটার আলটিমেট ফাংশনটা বা গ্রাডিয়েন্টের যে ফাংশনটা আমরা পাবো সেইটা সো আর এটা যেহেতু একটা সংরক্ষণশীল ক্ষেত্র তার মানে এখান থেকে আমরা একটা কনজারভেটিভ ফিল্ড পাবো সো আমরা এই যে ন্যাবলা করছি আর মেইন ফাংশন করছি সেখান থেকে একটা গ্রাডিয়েন্টের মান পাইছি এটা একটা কনজারভেটিভ ফিল্ড আর এটা তো হলো ন্যাবলা বা অপারেটর আর এটা হলো ভেক্টর ফিল্ড বা ভেক্টর ফাংশন তাহলে দেখো এখানে এক্স স্কোয়ারে আমি যদি এটাকে ন্যাবলা মানে আমরা কি জানি ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স আই ক্যাপ প্লাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল জেড কে ক্যাপ সো এই দুটো যদি আমরা এখন এটা তো একটা স্কেলার আছে কারণ এখানে কোনো আই জে কে কিছু নয় তার মানে এই স্কেলারকে যদি আমরা এখানে গুণ করে দিই ন্যাবলা ইন্টু ফাংশন এটাই তো আসলে আমরা ক্ষেত্রটা পেয়ে যাচ্ছি সো এটা যদি আমরা করি তাহলে দেখো আই ক্যাপ ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স ওই মেইন ফাংশনটা টোটাল ফাংশনটা এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর জেড স্কোয়ার প্লাস জে ক্যাপ ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর জেড স্কোয়ার আবার শেষেরটার ক্ষেত্রে প্লাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল জেড আর কে ক্যাপ তো সামনে নিয়ে এসেছি এটা হলো এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর জেড স্কোয়ার এখন এটা ইকুয়াল টু দেখো এখানে এক্স এর সাপেক্ষে ডিফেন্সিয়েশন করলে কী পাওয়া যায় টু এক্স টু এক্স আই ক্যাপ আর এখানে মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার ডিফেন্সিয়েশন করলে হয় মাইনাস সিক্স ওয়াই আর বাকিগুলো তো জিরো হবে কারণ এটা তো আমরা পার্সিয়াল ডেলিভারিটিভ করতেছি এখানে দেখো কে ক্যাপের ক্ষেত্রে তার মানে এইট জেট কে ক্যাপ এই যে দেখো আলটিমেটলি পনেরো বি এর যে ফাংশনটা দেওয়া আছে এইটাই কিন্তু আসলে আমাদেরকে বলছে যে এটা কনফার্ম করতে হবে তার মানে এই যে পটেন্সিয়াল ফাংশন এই যে পটেন্সিয়াল এটা ফাংশন এই ফাংশনটা প্রমাণ আমরা কীভাবে করব এই গ্রাভিটেশনাল গ্রাডিয়েন্টের ক্ষেত্রে যে আমরা কনজারভেটিভ ফিল্ডটা পাইছি সেই ফিল্ডটুকু মান বের করে তার মানে এর আগের ক্ষেত্রে যদি আমরা ফিফটিনে এ করতাম তাহলে আসলে ফিফটিনে এ এর রেজাল্ট কী হতো সেটা আমরা একটু দেখি সো ফিফটিনের এ যদি করি তাহলে ফাই অফ এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু আসে হলো ট্যান ইনভার্স এক্স ওয়াই এখন এটাকে যদি আমি এখানে দেখো কয়টা জাস্ট আছে এক্স অ্যান্ড ওয়াই তার মানে দুটা এক্স বরাবর যেহেতু আছে তার মানে ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স আই ক্যাপ প্লাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল জেড কে ক্যাপ আসলে এই কে ক্যাপের দরকার নেই কারণ যেটা যেটা এক্স বরাবর কিছুই নাই তার মানে ন্যাবলা আমরা আসে আর মেইন ফাংশনটা আসে সো গুম করে দিলে ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স আই ক্যাপটা সামনে নিয়ে আসলাম এটা কি থাকে ট্যান ইনভার্স এক্স ওয়াই প্লাস জে ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই ট্যান ইনভার্স এক্স ওয়াই এখন ট্যান ইনভার্স এক্স ওয়াই ডিফেন্সিয়েশন কী হয় আমরা কি জানি যে ট্যান ইনভার্স এক্স ওয়াই ট্যান ইনভার্স এক্স এর ডিফেন্সিয়েশন হলো ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার যেহেতু এখানে এক্স ওয়াই আছে তার মানে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আর এক্স ওয়াই আমি যেটাকে ধরে নিছি কোনটাকে ধরে নিছি এক্স অ্যান্ড ওয়াই এটাকে আবার এক্স এর সাপেক্ষে ডিফেন্সিয়েশন করলে উপরে থাকে ওয়াই আর এখানে তো আই ক্যাপ থাকবে প্লাস এখানে আবার ওয়ান ডিভাইডেড বাই যেহেতু ট্যান ইনভার্স এক্স ওয়াই তার মানে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আর ওয়াই সাপেক্ষে যেহেতু ডিফারেন্সিয়েশন এক্স ওয়াইকে তার মানে উপরে জাস্ট থাকবে এক্স তার মানে এটা জে ক্যাপ এই যে দেখো আমরা কিন্তু ফাংশনটা প্রুভ করতে পারছি ঠিক একইভাবে তোমরা সিক্সটিনের এটা প্রুভ করতে পারবা সিক্সটিনে এটাতে কী বলছো সিক্সটিনের এটাতে দেখো যে টু ওয়াই স্কোয়ার থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস এক্স ওয়াই কিউ এটাকে যদি তোমরা এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করো তাহলে এখানে কী হচ্ছে সিক্স এক্স ওয়াই আর এখানে কী হচ্ছে মাইনাস ওয়াই কিউ এই যে দেখো ওয়াই সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কী হয় ফোর ওয়াই প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই স্কোয়ার এই যে দেখো সো এই বরাবর তোমরা পাবা ঠিক ষোলোর ভিউ তাই তার মানে আমরা নর্মালি গ্রাডিয়েন্টের টপিক শেষ করলাম এখন আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ডাইভারজেন্স এখন ডাইভারজেন্স আসলে কি মিন করে সেটা জানা দরকার ডাইভারজেন্স এর আগে আমরা দেখছি যে ডাইভারজেন্স একটা ক্ষেত্রের আসলে কতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে সেটুকু আসলে ইন্ডিকেট করে এখন ডাইভারজেন্স নর্মাল তথাকথিত যে প্রসেস যে দুইটা ভেক্টর একটা ভেক্টর ক্ষেত্রের সাথে আর একটা ভেক্টর ক্ষেত্রে ভেক্টর আসলে গুণ কত উপকার হইতে পারে একটা ভেক্টরকে আমরা নর্মাল স্কেলার দ্বারা গুণ করতে পারি যে জিনিসটাকে আমরা দেখলাম গ্রাডিয়েন্ট একটা ভেক্টরকে একটা ভেক্টরের সাথে ডট প্রোডাক্ট দিলে যে মানটা পাবো সেটা ডাইভারজেন্স আর একটা 
এখন এই কথা গেল বেসিক জিনিস এখন ফার্স্ট এরটা আমরা টপিক ক্লিয়ার করছি ডাইভারজেন্সের ক্ষেত্রে একটা ভেক্টর বা ন্যাবলা অপারেটর যেটা হলো ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স আই ক্যাপ প্লাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল জেট কে ক্যাপ এইটার সাথে আমি যদি আরেকটা ভেক্টরের মান সাপোজ আমি একটা ফাংশন নিলাম সেই ফাংশনের আমি যদি এখন ইকুয়াল টু লিখলাম এ এক্স আই ক্যাপ প্লাস এ ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস এ জেট কে ক্যাপ এই কয়টা জিনিসে যদি আমি ডট প্রোডাক্ট করতে চাই তাহলে এখানে দেখো এ এক্স আই ক্যাপ প্লাস এ ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস এ জেট কে ক্যাপ এখন ডট প্রোডাক্ট করলে আমরা কী জানি যে আই এর সহক আই এর সহক এখানে গুণ হয় আর আই ডট আই গোল টু কী দেখা যায় একটা ডট আর একটা মানে ওয়ান ইন্টু ওয়ান এ বি কস থ্রিটা কস জিরো ডিগ্রি কারণ আই এর মান হলো ওয়ান আর আই এর মান হলো ওয়ান তার মানে ওয়ান সো এই যে দেখো আই এর সাথে আই এর গুণ করলে হয় ওয়ান আর আই এর সাথে যদি আমরা জের গুণ করি তার মানে ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাট এখানে কসের মান কত হয় নাইনটি ডিগ্রি তার মানে আলটিমেটলি জিরো আসে ঠিক এইটা দিয়ে আমি এটাকে গুণ করলে ওয়ান পাবো এটা দ্বারা এটাকে গুণ করলে জিরো পাবো এটা দ্বারা জিরো পাবো সো এই দুটো আমরা কাউন্ট করি না এটা গেলো একটা ডট প্রোডাক্টের বেসিক থিক এটা দিয়ে এখানে গুণ করলে জিরো পাবো এটা দিয়ে এখানে ওয়ান পাবো আর এটা দিয়ে এখানে জিরো পাবো এই জন্য আমরা যখন জাস্ট গুণ করি ডট প্রোডাক্ট তখন আমরা জাস্ট এক্স আই এর সাথে আই এর এই সহগের গুণ হবে এটার সাথে এটার ওর এফিসিয়েন্ট বা সহগের গুণ হবে এটার সাথে এটা সহগের গুণ হবে তার মানে এখানে কী আসতেছে ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স এ এক্স প্লাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই এ ওয়াই প্লাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল জেট এখানে এ জেট এখন আমি যদি এখানে এ জেট না দিয়ে একটা ফাংশন এফ দিতাম তাহলে এখানে কী হতো এফ এক্স প্লাস আই ক্যাপ প্লাস এফ ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস এফ জেট কে ক্যাপ এখন এই যে এখানে এফ এক্স হইতো এখানে এফ ওয়াই হইতো এখানে এফ জেট হইতো আসলে এটা গেল আমাদের তথাকথিত বা ধরা বাধা নিয়ম যে কীভাবে আসলে আমরা ডাইভারজেন্স বের করি বাট কথা হলো যে ডাইভারজেন্সের আসলে বাস্তবে মিনিংটা কী বা বাস্তবে এক্সিস্টেন্সটা কী যখনই ডাইভারজেন্সের বাস্তবে এক্সিস্টেন্সের কথা আসে তখন আমাদের কিছু প্রতিনিয়ত যে ব্যাপারগুলো সেগুলো দেখতে হয় যেমন মনে করো এইখানে একটা স্প্রে আছে বা কিছু এখানে বাতাস ফ্লো করার কিছু ওয়ে আছে সো এটা হলো জানালা আর আমি ধরলাম এটা হলো রুমের অংশ বা এখানে যদি আমি একটা লাইট দিই টর্চ লাইট দিয়ে এখানে ধরতেছি তার মানে এখানে পুরো একটা প্রজেক্টরের মতো আছে এটা একটা প্রজেক্টর হিসেবে আমরা চিন্তা করে দেখতে পারি এই প্রজেক্টরে কি হয় এখান থেকে আলোটা আসে আলোটা এসে এইভাবে 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 ছড়ায় যায় আবার এখানে যদি আমি বাতাসের কথা চিন্তা করি বাতাস এইভাবে আসে আস্তে আস্তে এই বাতাসে ছড়ায় যাচ্ছে তার মানে এই যে আমি পার্টিকুলার কোনো একটা পয়েন্টে আমি ভাবতেছি এখানে ভ্যালোসিটিটা বের করবো তার মানে কি ভ্যালোসিটি হলো একটা ভেক্টর রাশি এই ভ্যালোসিটি এখান থেকে কতখানি ডিফারেন্স হচ্ছে এই পার্ট বা প্রত্যেকটা পার্টিকুলার পার্টিকেলের যদি আমি ভ্যালোসিটি চেঞ্জটা বা ভেক্টরের চেঞ্জটা আমি কাউন্ট করতে চাই তখন যে জিনিসটা আসে তখন সেটাকে আমরা বলে থাকি ডাইভারজেন্স এখন ডাইভারজেন্স আমি বলে দিলাম যে এখানে যে ভেক্টা আছে বা এখানে যে আলোটা ফ্লো করতে চাই আলোর যে স্পিড সেটার একটা ইকুয়েশন আমি সাপোজ বলে দিলাম যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার বাট এখানে একটা ইউনিট ভেক্টর আমি দিয়ে দিলাম যেহেতু ভেক্টর আসি তার মানে এইটার আমি জাস্ট চেঞ্জটা বের করতে চাই তো তুমি নর্মালি কী করবা তুমি প্রথমে বের করবা যে আসলে ভ্যালোসিটির মান কত হয় সেটা দেখি সো এটার মান বের করতে হলে কি করবা যে এটার উপরে স্কোয়ার এটার উপরে স্কোয়ার প্লাস এটার উপরে স্কোয়ার সো এই সবগুলোর উপর যদি তুমি স্কোয়ার করো তখন এই তুমি মানটা পাচ্ছ বাট আমি যদি তোমাকে বলি যে এই ভেক্টর ক্ষেত্রটার তুমি চেঞ্জটা বের করো তুমি নর্মালি কি করবা তুমি করবা হলো যে এখানে ডট প্রোডাক্ট দিয়ে আসলে এখানে যে ফাংশনটা অপারেট করবে সেই ফাংশনটা দিয়ে আসলে একটা অপারেটরের সাথে ডট প্রোডাক্ট করে তুমি ভ্যালুটা বের করার ট্রাই করবা সো আমি যদি এখানে কোনো একটা ফাংশন বলে দিই যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এই ফাংশনটাই সো ডট প্রোডাক্ট করলে কি হয় এখানে যদি ডট প্রোডাক্ট করি এ এক্স এই যে ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স তার মানে আমি নিচে ডট প্রোডাক্টের মানটা বের করতেছি তার মানে এক্স এর সাপেক্ষে এ এক্স এ এক্স এর মান কত এ এক্স এর মান হলো এক্স স্কোয়ার ছিল সো এক্স স্কোয়ারের ডিফারেন্সিয়েশন কী হয় টু এক্স ওয়াই স্কোয়ারের ডিফারেন্সিয়েশন কী হয় টু ওয়াই জেড স্কোয়ারের ডিফারেন্সিয়েশন কী হয় টু জেড এখন আমি সাপোজ চাইলাম যে এখানে কোনো একটা বিন্দুতে আমি বের করবো এই যে কোনো একটা পার্টিকুলার বিন্দুতে তার মানে ওয়ান 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 এই বিন্দুর জন্য বের করবো তাহলে কী হচ্ছে টু প্লাস টু প্লাস টু তার মানে টোটাল মান হচ্ছে সিক্স এই যে তুমি ডাইভারজেন্সের মান সিক্স পাইলা পজিটিভ পাইলা বা নেগেটিভ পাইলা এখানে তো নেগেটিভের মানও আসতে পারতো সাপোজ আমি ধরলাম যে এখানেও নেগেটিভ দেওয়া আছে এখানেও নেগেটিভ দেওয়া আছে তাহলে তুমি এখান থেকে কী পাইতা তুমি এখ
প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টের কথা চিন্তা করতে পারি আবার ডাইভারজেন্স নরমালি যে জিনিসটা প্রকাশ করে অনেক ক্ষেত্রে দেখবো বা অনেক বইয়ে বা অনেক কিছুতে মেনশন করা আছে ডাইভারজেন্স আসলে আয়তনের চেঞ্জেসটা প্রকাশ করে এখন মনে করো যে এখানে একটা ড্রেন তার মানে এইভাবে পানিটা এসে এইভাবে ফ্লো হচ্ছে তার মানে পানিটা এসে এইভাবে বেড়ে যাচ্ছে এখানে এর যে আয়তন ছিল তার থেকে এখানে কি আয়তনটা বাড়ে নাই আয়তনটা অবশ্যই বেড়ে গেছে এই যে আয়তনের চেঞ্জ বা এটার যে প্রসারিত হয়ে যাওয়া এই প্রসারিত হওয়া বা খুলে যাওয়া বা বৃদ্ধি পাওয়া এই জিনিসটাকে আসলে বলা হয় ডাইভারজেন্সের পজিটিভ আর উল্টা কাহিনী যদি হয় মনে করো এই যে এখান থেকে অনেকগুলো আলো আসলো বা বাতাস আসলো এসে এখানে খুব ক্ষুদ্র হারে এখানে পাস করতেছে তার মানে এটা কি সংকুচিত হচ্ছে না এখানে আয়তন কমে যাচ্ছে বা এরিয়া বা ফিল্ডটা যেটা সেটার মান আমরা আসলে দেখতেছি কি এখানে চেঞ্জেসটা নেগেটিভ সো চেঞ্জেসটা নেগেটিভ মানে কমে যাওয়া চেঞ্জ পজিটিভ মানে বেড়ে যাওয়া বা প্রসারিত হচ্ছে আর চেঞ্জ যদি জিরো হয় তাহলে কি মনে করো এই ক্ষেত্রে কোনো চেঞ্জ নাই বাড়েও নাই কমেও নাই এই জিনিসটাকে আসলে বলা হয় সলিনয়ডা বা সলিনয়েড সো কোথাও ডাইভারজেন্সের মান যদি জিরো বলা হয় ডাইভারজেন্সের মান আসলে জিরো মানে সলিনয়েড ইন্ডিকেট করে সো আমরা আসলে আবার এইখানে চলে যাই এখানে এখানে আমাদের ডাইভারজেন্সের মানগুলা বের করি সো এখন আমরা যদি ডাইভারজেন্সের মান বের করতে চাই দেখো এই যে ডাইভারজেন্স এফ এই ফাংশনটার ক্ষেত্রে আমরা ডাইভারজেন্স এফ বের করবো সতেরোর ক্ষেত্রে এফ অফ এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল টু লেখা হয় এক্স স্কোয়ার আই মাইনাস টু জে প্লাস ওয়াই জেড কে এখন আমি ন্যাবলা মানে কি জানি ন্যাবলা মানে ডি এক্স আই ক্যাপ প্লাস ডি ডেল ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল জেড কে ক্যাপ এই কয়টা আমি জানি এখন এটার আমার ডট প্রোডাক্ট করতে হবে মানে ন্যাবলা আর মেইন ফাংশনটার ডট প্রোডাক্ট তার মানে এখানে ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স এখানে কি থাকবে এফ এক্স প্লাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই এফ ওয়াই প্লাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল জেড এফ জেড এখানে এফ এক্স কোনটা আই এর সহ এক্স স্কোয়ার তার মানে এটা ডিফারেন্সিয়েশন কি হয় টু এক্স প্লাস এখানে ওয়াই এর সহ কোনটা এই যে দেখো ওয়াই এর সহ হলো টু বা মাইনাস টু এটা ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হয় জিরো তারপরে প্লাস জেটের সহ কত ওয়াই জেড এটাকে যদি আমি জেড দ্বারা ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে থাকে কি ওয়াই তার মানে এটা ডাইভারজেন্স আমরা পাচ্ছি টু এক্স প্লাস ওয়াই এখন ডাইভারজেন্সের অনেক সময় পয়েন্ট দিয়ে দেওয়া থাকে যে ওয়ান ওয়ান টু পয়েন্টে ডাইভারজেন্স বের করো এক্স এর ওয়ান 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 জেটের মান টু তার মানে এখানে যদি আমি বসাই দিই টু প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু থ্রি অথব ডাইভারজেন্স পজিটিভ তার মানে পজিটিভ মানে এই এরিয়াটা প্রসারিত হচ্ছে যদি এই ক্ষেত্রটা এমন থাকে এসে এইরকম অনেক প্রসারিত হয়ে যায় এইটাই আসলে মেন করতেছে এখন আমরা আরেকটা ম্যাপ করি ডাইভারজেন্স থেকে এখানে দেখো আঠারো নম্বরটা বলছে আঠারো নম্বরটার ক্ষেত্রে কি হবে এই যে এটা ডিফারেন্সিয়েশন দরকার এটা ডিফারেন্সিয়েশন দরকার এটা ডিফারেন্সিয়েশন যেহেতু এটা হলো এফ এক্স এটা হলো এফ ওয়াই এটা হলো এফ জেড তার মানে এফ এক্স ইকুয়াল টু কত এফ এক্স হলো তোমার সরি ফর বিং লেট এখানে দেখো এফ এফ এক্স ইকুয়াল টু এখানে x z কিউব আর এফ ওয়াই ইকুয়াল টু হলো টু ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর এক্স স্কোয়ার আর এফ জেড ইকুয়াল টু হলো ফাইভ জেড স্কোয়ার ওয়াই এখন এটাকে আমরা কি করবো ডাইভারজেন্স বের করবো তার মানে আমরা কি জানতাম যে ডাইভারজেন্স ইকুয়াল টু ডট প্রোডাক্ট এই যে ন্যাবলা ডট এফ এই ন্যাবলা ডট এফ মানে আলটিমেটলি এরকম ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স এফ এক্স প্লাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই এফ ওয়াই প্লাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল জেড এফ জেড প্রকাশ করে তার মানে এখানে এফ এক্স মানে হলো এক্স জেড কিউব সেটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি জেড কিউব প্লাস এফ ওয়াই ওয়াই মানে কি টু ওয়াই টু দিওয়ার ফোর এক্স স্কোয়ার এখন টু ওয়াই টু দিওয়ার ফোর এক্স স্কোয়ার এটা যদি ডিফারেন্সিয়েশন করা যায় তাহলে কি হয় এটা ডিফারেন্সিয়েশন ওয়াই সাপেক্ষে করলে হয় পাওয়ারটা সামনে আসে মানে এইট ওয়াই কিউব এক্স স্কোয়ার আর এটাকে জেডের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে হয় এই পাওয়ারটা সামনে আসবে ফাইভের সাথে গুণ হবে টেন জেড ওয়াই তার মানে এখানে জাস্ট যোগ করে দিব এইট ওয়াই কিউব এক্স স্কোয়ার প্লাস টেন জেড ওয়াই এই যে আমাদের গেল টোটাল ডাইভারজেন্সের মান এখন আমরা যদি আরও ম্যাথ দেখতে চাই তাহলে সবগুলো ক্ষেত্রে করতে পারবো এটাও ইজি এটাও ইজি আমরা টোয়েন্টি নাম্বারটার জন্য একটু দেখি এই ডাইভারজেন্সের পরের টপিক আমাদের হলো কার্ল সো টোয়েন্টি নাম্বার ম্যাথের ক্ষেত্রে এখানে বলা আসছে যে এফ অফ এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার এক্স ওয়াই আই ক্যাফ মাইনাস কস ওয়াই জে ক্যাফ প্লাস সাইন স্কোয়ার জেড কে ক্যাফ তার মানে এটাকে আমরা ন্যাবলা দ্বারা বা ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স আই ক্যাফ 
plus del divided by del y j cap plus del divided by del z k cap eta dara gun korbo tar mane ekhane ki ashteche del divided by del x f of x plus del divided by del y f of y plus del divided by del z f of z এখন f of x মানে কি ছিল e to the power xy এটাকে x এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হয় e to the power xy আর xy টাকে যেহেতু x মনে করে নিয়েছি তাহলে ডিফারেন্সিয়েশন করলে শুধু থাকে y প্লাস f of y কি হয় মাইনাস cos y এটাকে y এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হয় cos x যেমন ডিফারেন্সিয়েশন করলে মাইনাস sin x তাহলে মাইনাস cos y কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হয় প্লাস sin y তারপরে sin square z কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হয় sin square z এটা আমরা আগে থেকে জানি এটাকে सपोज আমি z মনে করে নিলাম তার মানে z স্কয়ার তার মানে z ইকুয়াল টু sin z ধরে নিলাম তার মানে z স্কয়ার হলো 2 sin z আর sin z এর আবার এটাকে বলা হয় 2z আর z যেটাকে মনে করে নিছি সেটার আবার ডিফারেন্সিয়েশন z মনে করে নিছি কোনটাকে sin z তার মানে sin z এর হলো cos z এই তো গেল আমার টোটাল ডাইভারজেন্স এর মান এইভাবে আমরা সবগুলোর ম্যাথের ক্ষেত্রে ডাইভারজেন্স এর মান বের করব এটার ক্ষেত্রে কি হবে x এর ডিফারেন্সিয়েশন করলে 1 ওভার x এটার y এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে e to the power x y z আর 1 ডিভাইডেড বাই x j সরি x z প্লাস tan ইনভার্স z ডিভাইডেড বাই x করলে হয় 1 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস z স্কয়ার ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার তারপর z ডিভাইডেড বাই x এর ডিফারেন্সিয়েশন হলো 1 ওভার x এই জিনিসগুলো তোমরা আগে করছো সো এই গেল আমাদের ডাইভারজেন্সের টপিক এখন আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো কাল কাল আসলে কি প্রকাশ করে বা কাল জিনিসটা কি সেটা জানা দরকার এখন কাল আসলে আমরা এর আগেও বললাম যে ন্যাবলা অপারেটরের সাথে কোনো একটা ফাংশনের যদি আমরা ক্লোজ গুণফল দেখতে চাই তাহলে সেই জিনিসটাকে আসলে বলা হয় কার কিন্তু কালের আসলে বাস্তব আমরা যদি বাস্তব এক্সিস্টেন্স বুঝাইতে চাই যে আসলে কাল কী ইন্ডিকেট করে সেটা দেখা এখন একটা ক্রস প্রোডাক্ট করে আমরা কী মান পাইতাম ক্রস প্রোডাক্ট করে মান অবশ্যই আমরা পাইতাম যে একটা ভেক্টর তার মানে কাল একটা ভেক্টর আউটপুট দেয় সো কাল একটা ভেক্টর আউটপুট দিলে আমরা নর্মালি এর আগেও দেখবা যে যখনই ক্রস প্রোডাক্ট করতাম ম্যাগনেটিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা যে কোনো ফিল্ডের ইলেকট্রিক ফিল্ড তখন আসলে ক্রস প্রোডাক্ট করে আসলে আমরা এর সাথে একটা ডিরেকশনও পাইতাম মনে করো এ ক্রস বি তার মানে এ বি সাইন থিটা আর এর সাথে একটা ডিরেকশন পাইতাম ইটা যেটা আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে থামরুল দিয়ে শিখছি বা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি যে সেটা বাইরে হবে না ভিতরে হবে আউটডোর না ইনআউট এই যে জিনিসগুলো বা ডিরেকশনের ক্ষেত্রে এটা আসলে কাল ইন্ডিকেট করে কাল ওয়ান কাইন্ড অফ রোটেশন ইন্ডিকেট করে কোনো একটা বস্তু বা ভেক্টর ফিল্ডে একজন আছে বা একটা ধরো ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে এরকম সো এটার যে রোটেশন হবে কি হবে না এটা আসলে কার্লের উপর ডিপেন্ড করে সো কারো কাল যদি জিরো হয় তার মানে অঘূর্ণনশীল এটা ঘুরবে না আর কারো যদি কার জিরো না হয় তাহলে সেটা হলো ঘূর্ণনশীল বা ঘুরবে মনে করো এখন এ ক্রস বি আমরা কিভাবে করতাম এ ক্রস বি আমরা নিতাম হলো আই জে কে আর এ মানে হলো এ এক্স আই ক্যাপ প্লাস এ ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস এ জেড কে ক্যাপ আর বি ইকুয়াল টু আমরা লিখতাম যে বি এক্স আই ক্যাপ প্লাস বি ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস বি জেড কে ক্যাপ এখন এই জিনিসটাই আই এর নিচে আমরা লিখতাম এর সহ এক্স এ ওয়াই এ জেড আবার এখানে লিখতাম বি এক্স বি ওয়াই বি জেড এই সেম জিনিসটাই যখন একটা ফাংশন থাকবে এফ অফ এক্স মনে করো একটা ন্যাবলা অপারেটর আছে ন্যাবলা অপারেটরের আই এর সহ কি ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স আই ক্যাপ প্লাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল জেড কে ক্যাপ আর ফাংশন আমি মনে করি সাপোজ আমি ফাংশনটা ধরলাম যে বি একটা ফাংশন না এফ একটা ফাংশন সেটা হলো এফ এক্স আই ক্যাপ প্লাস এফ ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস এফ জেড কে ক্যাপ তাহলে এখানে আমরা কি লিখবো এই এ এক্স এ এক্স বি এক্স এটার জায়গায় আমরা কি লিখবো এখানে দেখো আয়ের হলো ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স এটা ন্যাবলাটার সামনে থাকবে সো ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল জেড আর এখানে থাকবে এফ এক্স এফ ওয়াই এফ জেড এটা গেল আমাদের কার্লের মেইন ইকুয়েশন এইভাবে আমরা কার্লের মান বের করতে পারি সো চলো কিছু ম্যাপ দেখা যাক এখানে কার্লের ক্ষেত্রে যে ম্যাপ বলা আসবে সেই ম্যাথের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি এখন 
আমরা দেখো এখানে 17 নম্বর থেকে বলা আছে যে কার্ল এফ বের করতে এখন 17 নম্বরে কার্ল এফ যদি আমরা বের করি এর আগে ডাইভারজেন্স বের করছি এখন জাস্ট আমি কার্ল বের করব সো 17 নম্বরে কি আছে x স্কয়ার i ক্যাপ 2j yz k ক্যাপ আর ডেল এর ক্ষেত্রে আমরা কি জানতাম ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল x i ক্যাপ প্লাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল y j ক্যাপ প্লাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল z k ক্যাপ এখন এই জিনিসটা আমি যদি ক্রস গুণফল করি যে f ক্রস না নেবলাটা আমরা আগে ক্রস দিব সো কারণ ক্রস এর উপরে আসলে একটা ডিরেকশনের মান ডিপেন্ড করে সো দেখো i j k আর এখানে আমরা জানতাম যে ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল x ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল y ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল z আর এখানে হলো x স্কয়ার x স্কয়ার মাইনাস টু আর ওয়াই জেড এই জিনিসটা যখন আমরা করি এখানে ডিটারমিনেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কি করতাম যে আমরা প্রথম সারি বা প্রথম কলম বরাবর আমরা করতাম সো আমি যদি প্রথম সারি বরাবর নেই তার মানে এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা প্লাস এটা ডিটারমিনেন্টের একটা সিম্পল ফর্মুলা সো আই আর এই সারি এই কলম বাদ দিলে কি থাকে ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই আর এটা গুণ করতে হবে সো এখানে হলো ওয়াই জেড মাইনাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল জেড মাইনাস টু সো এটা করলে কি হয় ওয়াই সাপেক্ষে ওয়াই ডিফারেন্সিয়েশন করলে শুধু থাকে জেড বাট এটা হয় জিরো তার মানে জেড আই ক্যাপ আমরা যদি জের ক্ষেত্রে চিন্তা করি তার মানে মাইনাস জে এই জে করলে এই লাইন আর এই লাইন বাকি বাকি থাকবে শুধু এইটা আর এইটা তার মানে ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স ইকুয়াল টু হলো ওয়াই জেড মাইনাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল জেড এক্স স্কোয়ার এখন দেখো এইটা সাপেক্ষে এটা ডিফারেন্সিয়েশন করলেও জিরো এটা সাপেক্ষে এটা ডিফারেন্সিয়েশন করলেও জিরো আর আমরা যদি কে এর ক্ষেত্রে নেই তাহলে প্লাস কে সো এইটুকু থাকে আর এটা তো বা তার ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স মাইনাস টু আর মাইনাস ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই এখানে এক্স স্কোয়ার তার মানে এটাও জিরো এটাও জিরো সো আলটিমেটলি এই সবগুলো জিরো হচ্ছে থাকতেছে শুধু জেড তার মানে আলটিমেটলি আমাদের কালের মান হচ্ছে জেড আই কেন এখন আমি যদি কোনো বলি যে ওয়ান 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 বিন্দুতে বের করো তাহলে এখানে দেখো জেডের মান ওয়ান তার মানে ওয়ান এইভাবে আসলে আমরা কাল গার্ডিয়েন্ট বের করে থাকি এখন কালের ক্ষেত্রে যদি আমরা আরও একটু দেখি যে আরেকটা ম্যাথ করি তাহলে কি হবে একটা ম্যাথ হলো তোমার এখানে দেখো উনিশ নম্বর ম্যাথটা আমরা করতেছি সো উনিশ নম্বর ম্যাথটার ক্ষেত্রে এখানে আছে যে সেভেন ওয়াই কিউব জেড স্কোয়ার আই ক্যাপ মাইনাস এইট এক্স স্কোয়ার জেড টু দি পার ফাইভ জে মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াট ইউ ফোর কে এখন এই কয়টা জিনিস আসলে এখন আমরা ক্রস গুণফল করবো সো ক্রস গুণফল তো আমরা জানি যে আই জে কে আর এখানে ডেভলার ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল জেড আর এখানে হলো সেভেন ওয়াই কিউব জেড স্কোয়ার আর এখানে মাইনাস এইট এক্স স্কোয়ার জেড টু দি পাওয়ার ফাইভ আর এই সে এখানে থাকবে মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর এখন এই জিনিসটা আমরা ডিটারমিনেন্ট বের করবো সো আমি আই এর ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি আই তার মানে এই প্রথম সারি আর প্রথম কলম এখানে চলে গেল তার মানে বাকি থাকে এইটা তার মানে কি থাকতেছে ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই এখানে থাকতেছে হলো মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই টু দি ওয়ার ফোর মাইনাস এখানে কত থাকে এই যে ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল জেড জেড স্কোয়ার তার মানে এখানে ডিফেন্সিয়েশন আমরা করে দেখি এখানে মাইনাস থ্রি এক্স আর ওয়াই টু দি ওয়ার ফোরের ডিফেন্সিয়েশন কী হয় মাইনাস ফোরটা সামনে আসবে মানে মাইনাস টুয়েলভ আর পাওয়ার এক কমে যাবে মাইনাস এখানে কী হয় টু জেড সো এইটা হলো কি আই ক্যাপ আমি যদি এখন জের ক্ষেত্রে দেখি তাহলে এইটা আর এইটা বাদ যাচ্ছে শুধু থাকে জে তার মানে মাইনাস জে আর কি থাকে ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াট ইউ দেওয়ার ফোর মাইনাস এই জে ডেল ডিভাইডেড বাই ডেল জেড সেভেন ওয়াই কিউ জেড স্কোয়ার সো এটা করলে কি হচ্ছে এই মাইনাস এখানে আমি ভিতরে আগে মাইনাস দিই তার মানে মাইনাস জে আর এটা করলে হয় মাইনাস থ্রি ওয়াই টু দি ওয়ার ফোর কারণ এক্সের সাপেক্ষে এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন হলো ওয়ান আর মাইনাস এখানে দেখো জেড এর ডিফারেন্সিয়েশন করলে কী হয় টু জেড আর টুটা সামনে এসে সেভেনের সাথে গুণ হইলে ফোরটিন ওয়াই কিউব জেড তার মানে এই মাইনাস যদি আমরা বাইরে কমন নিই তাহলে কী থাকে প্লাস থ্রি ওয়াই টু দি ওয়ার ফোর প্লাস ফোরটিন ওয়াই স্কোয়ার জেড এখন আমরা যদি কের সাপেক্ষে করি তাহলে কী হয় কের সাপেক্ষে করলে দেখো এই জাস্ট এটা থাকে আর এটা থাকে এক্সের সাপেক্ষে এটা ডিফারেন্সিয়েশন করলে হয় মাইনাস সিক্সটিন এক্স জেড টু দি ওয়ার ফাইভ তারপরে মাইনাস ওয়াই সাপেক্ষে এটা করলে টোয়েন্টি ওয়ান ওয়াই জেড স্কোয়ার এই যে গেল এক্স ওয়াই জেড এই সবগুলোকে আমরা এখন এখানে কিন্তু আর আমাদের কোনো এটা কিন্তু একটা ভেক্টর ফিল্ড পেয়ে গেছে এখান থেকে কিন্তু আমরা স্কুলার ফিল্ড পাবো না যদি না কোনো পয়েন্ট না দেওয়া হয় তার মানে আলটিমেটলি এই লাইনটা 
तार पर एटा तार माने की थाक्ती सर अल्टिमेटली आई माइनस 12 एक्स वाई क्यूब माइनस 2 जेट प्लास जे 3 वाई टू दिवार 4 प्लास 14 वाई स्क्वार जेट तार पर होलो माइनस के के 16 एक जेट टू दिवार 5 एकना माइनस तार माने भीतर प्लास हो जाबे 21 y এই ভাবে আসলে আমরা কাল গার্ডিয়ান ডাইভারজেন্স বের করে থাকি ধন্যবাদ সবাইকে আজকের ক্লাসটি এই পর্যন্ত ছিল যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সায়েন্স টিউটোরিয়াল উইথ মাইকে ফলো সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমাদের ফেসবুক পেজ সায়েন্স টিউটোরিয়াল কে ফলো করবে আর তারপরে তোমরা কোন ভিডিও চাও সেটা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে